Thank you so much for joining me today. Today, I'm going to be roasted. That's what this YouTube video thumbnail said, at least. Um, it said, Europeans roasting Americans. I guess they're Dutch Europeans. I thought, I thought we were cool with the Dutch. But I'm prepared to be roasted. It's by uh, Culture Compass. Link down below, of course. Go check them out. I'm ready. Oh. Amerika. De gemeenschap wat onder een. Waar denk je aan bij Amerika? De gemeenschap wat onder een steen leeft. Oh. Ze dus hebben heel erg hun eigen. It's kind of a calling us a community is actually mm, a little too much credit. I don't feel like America is a community. We feel very divided. And by America. Een gemeenschap wat onder een steen leeft. Ze hebben heel erg hun eigen wereldje. En ik denk dat ze niet helemaal af en toe het idee... I'm trying to fix that. Single-handedly. With my YouTube channels. Trying to learn about the world. But, yeah. Um, in general, yeah. I think... Th there's a few reasons why. One... You know, there's a lot of American states. There's a lot of crazy stuff happening here politically and just news and everything to where uh, Americans mostly just keep up with America. And, you know, we're not part of Europe. We're, we're kind of far away. And Americans, I don't know, something about the culture is just, I don't know, arrogant? <laughs> they have what uh, in the outside world uh, speelt. A verdeeld land. A divided country, I agree with that. Nou ja, je hebt natuurlijk de democraten en de republikeinen en die staan lijnrecht tegenover elkaar. Yeah, and there's not really anything in between. I kind of, I would prefer to have a lot more political parties to where at least, you know, some political parties got along with each other. But instead you just have two that hate each other. En uh, je hebt eigenlijk heel veel moeite om samen een, een democratie met elkaar te leven. Die scheur. Tussen de Republikeinen en Democraten hier wordt zo. I'm amazed that these people are aware of that, you know, the divide between Americans, because it is so true. But even from outside America, I guess it's that obvious. O onoverzichtelijk groot. En dat wordt gevaarlijk. Donald Trump, uh, <laughs> chaos, crisis. What year is this from? Oh, it's eight months ago. Donald Trump, yeah, he is still relevant. Just somehow. Trump. He hasn't been in office for years, but. Of course, he'll probably be up for re-election. So, yeah, he's still relevant. Trump. So you have Trump to have made it. But he has, of course, people who see that. And there's a shame you just want to go to America. That's funny. She says she feels ashamed. You know, she's not even American. I don't know what she has to feel ashamed about. I guess it's just being part of the human race. That you see that. And there's a shame you just want to go. Zou je naar Amerika willen? Ik ben er geweest een paar keer en ik dacht echt van nee, dit, dit zou geen land zijn waar ik zou willen leven. Vroeger had ik nog wel eens. Maybe nice to visit. Probably not live because of the healthcare situation and stuff. Yeah, I could see that. Naar Amerika gewild, maar nu heb ik er geen zin meer in. Oh, she doesn't even want to come visit, oh man. Ik ben niet heel erg fan van Amerika. Ik ben er ook niet ooit heen willen. Nee, trek me gewoon niet echt aan. Wow. Waar denk je nog meer aan? I feel like it used to be that. Or at least I get the impression that, you know, a long time ago, America was a place where people wanted to travel to. By they still do, but apparently not as much. America. School shootings, a bit like a lot of people with guns. How messed up is that, that that's the first thing that comes to mind? Wapen kopen. Dan zeggen wij altijd van, nou, we zijn heel blij dat we in Nederland wonen. Waar dat niet het geval is. Racisme vind ik daar heel heftig. Ik denk dat je daar toch meer zegen gaat. Hmm. Racism intense. Well, there's more segregation. Strange, huh? How stuff changes. Because, once again, it used to be America was the melting pot of the world. All the different cultures coming and blending up. But now she says. There's a bunch of segregation. Segregation, honestly, I don't really... I think that specifically is... Hmm, I don't know about that. I don't see a whole lot of segregation. Now, may, may, maybe when you talk about, like, as far as housing, 
and like that whole situation. Maybe. Um, I'm guessing the media, you know, it's always in the news about racism, segregation type stuff. So, yeah, obviously it's a problem, but. That's it. The extreme difference between arm and reik. Blank and, uh, and smart and, yeah. uh, and uh, Chinese and that sort of thing. Can you American accent now do? I think I'm an American. <laughs> I don't think you are. Well, I'm trying a little bit. I think wow. you do it uh, very well. <laughs> Thank you, my brother. And what else you on? Wow. I could barely even tell she was trying to do an American accent. Eigenschappen, denkt van de van de mensen daar. Ja, ze zijn wat luidruchtiger dan uh, dan Europeanen, vind ik. Ik denk dat ze heel erg in zichzelf gekeerd zijn en uh, zichzelf een beetje superieur vinden. Oh man, yeah, wow, this is a roast of America, huh? Damn, I don't think anything positive has been said. <laughs> Sometimes when I watch these videos, I'm like. Oh, uh, they're saying some positive things. That's a relief, but not here. I think that they are very much self-gekeerd and they think they are a bit superior. So I think that there are a lot of people who are maybe a bit less slim in America. If you look at the films and the things that you see online. Dick. Wow. Yeah. Wow. Fast food. Slechte lifestyle. That's what I think. Obesitas. Okay. Overgewicht. People who eat too much. What uh... my op. Okay, is Santa Claus really gonna call me over? Obesitas. That's actually this guy looks awesome. That beard is amazing. Okay. Overgewicht, mensen die te veel eten en. Uh... Wat mij opviel was de enorme omvang van de mensen en die enorme zulke bekers kolen en bij de als je naar de movies ging dat je dan en dat popcorn dat je denkt hoe krijgen ze dat naar binnen? Um. Man, I love movie theater popcorn. It is ridiculously big. Um, I, it is really a challenge to finish the entire thing. And it's enough calories for the entire day. Uh, yeah. Yeah. Niet te geloven. Alles is super groot. Alles is super groot. Alles heeft obesitas size. Ja, ja, de gebouwen, alles. Inderdaad. Zijn er ook dingen die je echt leuk vindt in Amerika? Of die, die uit Amerika komen? Nee, eerlijk gezegd niet. En is er ook oh. nog... I was hoping for a little bit of relief there from the pain. <laughs> nothing! Iets wat je leuk vindt uit Amerika, iets wat uit Amerika Come on, komt. Something, of... anything. McDonald's? Ja, ik, ik vind wel het, uh, uh, de manier waarop de mensen daar leven, dat je eigenlijk heel veel zelf, eigen zeggenschap hebt, zelf je dingen moet regelen. Zelf beslist welke kans we op wil gaan. Uh, als je een eigen bedrijf wil starten, dat je veel meer mogelijkheden hebt. En een Harley Davidson komt er vandaan. Dat is een keer een droom van iedereen, denk ik, om oh, die wow. een keer te bezitten. Muziekcultuur. En wat is je van? I didn't know Europeans thought anything of Harley Davidson's. That's cool. Een droom van iedereen, denk ik, om okay. die een keer te bezitten. Muziekcultuur. En wat is je favoriete Amerikaanse artiest? Bob Dylan. Ja, ja een klassiek. I knew he was going to say like, yeah, a classic, like a. Uh... Old artist. <laughs> Nothing recent. Waar ik echt aan moet denken is toch wel echt uh, de, de filmbranche. Mm. Wij zijn ja. uh, altijd al, al onze vakanties <laughs> hebben gedaan op de fiets. Van... You ride your bicycles all the way to France. Frankrijk, dus vertrekken hier in Alkmaar neergewaard en eindigen in de Pyreneeën. Oh. En dat kan je natuurlijk ja. in Amerika natuurlijk ook. Ja. Wat ik wel heel leuk vind aan, aan, aan Amerikanen, dat als je kijkt naar sportwedstrijden, als je dan beelden mm. van tribunes ziet. Uh, dan zie je supporters van, verschillende, van de verschillende clubs door elkaar heen zitten. Ja. En dan zie je dat ze dat echt samen beleven. Uh, heel vriendschappelijk, zeg maar. En dat, ja, dat is... Relatively, yeah. Is that really that weird? I'm just thinking about... Yeah, I mean, when you buy a ticket to a ball game or something, you don't really get to pick... You know, if you're sitting with the with the opponent fans or not, most people certainly don't care. That that is true. That is a, I don't know what that says. You guys take football and stuff real serious, and I think especially like the young men in Europe. You know, they can get pretty crazy about the football, and I've seen some fights and stuff. Now that I have also seen that here in America. But as far as sitting together, yeah, it's usually not a problem. 
Dat is prachtig. Dat klopt, dat is ook wel een verschil als je hier tussen Ajax en Feyenoord kijkt. En je kijkt daar uh, kijken tussen twee grote teams in de, in de NBA. Ja, die slaan elkaar niet de hersens in. Dat, nee, gelukkig niet. Ja, ja. ja, hier in Nederland wel. Maar daar heb je ook de hooligans voor de gaan vechten. Ja. Maar ik denk dan meer aan die meiden. Dat ik denk van, uh, we zitten over sport, over de cheerleaders en zo. Dat vind ik heel erg slecht dat het op de middelbare scholen zo wordt gepromoot. Wow, that is something I once again just never even considered. I guess cheerleaders are kind of an iconic, like you see them in movies and stuff from America, huh? I don't think of that as being an American thing. I know cheerleaders exist. Well, I know they exist in Japan. I don't know about, I really don't know how prominent they are in, in um, Europe. Cheerleaders. Good voor uh, het perfecte lichaam dat sport daar uh, aan gelinkt is. Terwijl sport te maken heeft met uh, je gewoon fijn voelen in je lijf. Weet je, al die dikke billen en uh, vet uit je billen zuigen. Fat butts and sucking the fat from them. Komt daar ook vandaan. <laughs> dat vind ik ook heel slecht. That's, that's the uh, west coast of America. Luckily here in Indiana, I don't have to look at any of that. Hoe zijn Nederland en Amerika anders? Ik ben van de zomer nog naar Amerika geweest, maar het is anders. Als je dan een ander kanaal je als kijkt op YouTube, uh, ah, Just the Bikes, ja. die dan het verschil omschrijft. Dan zie ik toch wel inderdaad, je kan nergens komen zonder auto. Als je hier kijkt, heb je gewoon een binnenstad, je hebt winkels en daar heb je alleen maar woonwijken, grote woonwijken. Uh, geen winkelcentrums, geen cultuur. Het is gewoon in de auto stappen, half uur rijden ja. en dan staat er een winkelcentrum met één grote... Damn. He just slipped in there, no culture. <laughs> oh my god. Cultuur, het is gewoon in de auto stappen, half uur rijden yeah. en dan staat er een winkelcentrum met één grote... That is true. Hey, at least you can walk in the mall. You gotta drive there. <laughs> Dat de parkeerplaats. Well, is... Once you get there, you can walk in the mall. Ja, het is niet mijn land. Dat het hier gewoon allemaal best wel... That hurts even more coming from him, because he said he's been here a few times. He's been here and he's like, not for me. Dang. Fijn is en dat het daar allemaal heel groot is. Hoe anders bijvoorbeeld dan Amsterdam? Ik denk dat wij Nederlanders wat uh, rechter voor hun raap zijn. Ja. Dus we zijn wat harder, wat feller. Wij zijn. Ja, hey, yeah, you don't say. Veel nuffen. We zijn niet zo met geld bezig. Niet uh, minder in ieder geval. We don't care as much about money. Waar wil iedereen rijk worden en dat soort dingen. En het is hier gewoon allemaal beter geworden. Ik weet niet, er is iets funny about that. I, 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 that's probably true, but the fact that he's standing in front of this like luxurious retail shop, you know, on sale, come spend your money. It's kind of funny. But uh, I'm sure it's true. There's probably more materialism and stuff here in America. Georganiseerd, minder in ieder geval. Waar wil iedereen rijk worden en dat soort dingen. En het is hier gewoon allemaal beter georganiseerd. Americans definitely want to get rich. Oh ja. Yeah. En politiek is ook wel een heel groot verschil natuurlijk. Onze ziektewet is allemaal wat beter geregeld als bij hun. Ja, yeah, just a little bit better. The healthcare is just a little bit better, I bet. Bij ons is het, uh, de standaard dat je je premies betaalt om naar het ziekenhuis te kunnen. En daar is het voor mijn keuze. Ja, en daar kan je dan ook best wel uh, snel buiten ballen al. Ja. Yeah. Kan je een Amerikaans accent naar doen. Oh boy. And you fucking bastard. <laughs> 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 yeah, that's pretty good. <laughs> Success now, huh? Yeah, that kind of sounded more Irish to me. That's pretty good. Hey, you fucking bastard. <laughs> Success now, huh? Yeah, thank you. Oh, yeah, yeah. Good job. Look at all the bikes. Damn, that was brutal. That was the most brutal one I've ever watched, for sure. There was like nothing positive there said about America. Um, a lot of it's warranted though, so what can I say? Damn. Whew. I gotta go take a shower after watching that. Thank you for watching.
I'll see you guys tomorrow.